rei dos filisteus em geral e apareceu-lhe o Senhor e disse não desças a ti habita na terra que eu te disser peregrina nessa terra e serei contigo e te abençoarei porque a ti e a tua semente darei todas essas terras confirmarei o juramento que tenho jurado Abraão teu pai e olha a promessa de Deus e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu e darei a ti e a tua semente todas essas terras e em tua semente serão benditas todas as nações da terra porquanto Abraão obedeceu a minha voz e guardou o meu mandamento os meus preceitos, os meus estatutos as minhas leis e assim habitou Isaac em Gerá agora cap capítulo 26 mesmo verso 12 em diante e semeou e semeou Isaac naquela mesma terra a terra era a mesma e colheu no mesmo ano o ano era o mesmo sem medidas, porque o Senhor o abençoava, engrandeceu seu varão, e ia se engrandecendo, ali se tornou muito grande, tinha possessão de ovelhas, possessão de vacas, muita gente ao seu serviço, de maneira que os cristãos o invejavam, e todos os poços que os servos de seu pai tinham cavado, nos dias de Abraão, seu pai, os cristãos entulhavam em cheiro de terra, Disseram também a Bimeleque e a Isaac, aparta-se de nós, porque muito mais poderoso tem se tornado do que a nós. E agora vou ler aqui o verso 23. Depois subiu dali para Perceba, e apareceu e o Senhor naquela mesma noite disse, eu sou o Deus de Abraão, teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoa a ti e multiplicarei a tua semente por amor de Abraão meu céu Amém? Senhor, nós te louvamos nós te bendizemos nem imaginava que ia pregar no dia de hoje mas o Senhor já sabe eis aqui minha vida, o Senhor conhece minha vida o Senhor conhece a igreja, fala conosco e que essa manhã vai ser uma manhã de bênção, de vitória, de resposta do Senhor para corações, que vidas vão ser alimentados fortalecidos pelo Senhor em nome de Jesus. Amém. Aleluia. O tema da mensagem na manhã de hoje, deve ter gravado, pode gravar. Está gravando? É, não desças ao Egito. Amém? Amém. Esse é o tema. O ser humano, ele é muito. Quando eu falo ser humano, eu falo nós. A gente aspira muitas coisas nessa vida. E nessa nossa caminhada a gente busca, a pessoa deseja muitas coisas. O camarada quer ter uma bicicletinha, ele compra uma bicicleta, Deus dá, depois ele já quer uma moto. Depois da moto ele quer um carro. Ele quer um lote, depois dá um lote, depois um lote, uma casa, depois uma casa com piscina, depois uma casa, é, uma casa de dois andares, depois uma chácara, depois uma fazenda, depois, enfim, nós somos insaciados. O ser humano, e isso é a nossa natureza terrena. Então sempre a gente está em busca de algo para as nossas vidas. E também o ser humano sempre fica à procura. O ser humano, quando eu falo, é tanto natural, natural como eu digo, é aquele que ainda não tem experiência com Deus, quanto também o espiritual. Ele quer saber onde é o local da bênção, onde é o local da vitória, onde é o local mais produtivo. Onde é o local que a gente muda para cada local, a lugar, a coisas. E na mensagem de hoje, ela vai mostrar que a bênção não está no local. Que a bênção não está em coisas materiais. Que o negócio não é para o local bom. Que a bênção está no centro da vontade de Deus. Ela está na direção de Deus. Ela está debaixo de uma palavra de Deus. Ela está debaixo de uma promessa de Deus que não importa se você está no lugar bom para os homens ou não, que para Deus lugar bom e lugar ruim, isso aqui quem contabiliza e quem, quem, quem que valoriza mais o nome ou mais o simples é o homem, mas Deus não, você pode ter uma casa simples ou você pode ter uma mansão, 
se a presença de Deus é real sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, é isso que nos interessa, louvar e bendito é o Santo Nome do Senhor. Então, uma palavra que fala de promessa, uma palavra que fala que havia uma fome terrível sobre a face da terra, uma palavra que fala sobre escassez. Então, gente, remete muito aos dias de hoje. Nos fala muito dos nossos dias de hoje. E a Bíblia fala que havia uma fome, além da primeira fome que foi nos dias de Abraão, seu pai. Então já havia outros fomes na terra. O próprio pai dele vivenciou uma fome terrível sobre a terra. Mas o próprio pai dele, que foi um servo de Deus, né? na fome, na escassez, ele foi chamado amigo de Deus. Ele viveu as maiores experiências que um homem pôde viver. Ele foi considerado pai da fé. Ele saiu dos heróis da fé. O que, que eu quero dizer? Eu sei que é uma fome sobre a terra Eu sei que é uma escassez sobre a terra Eu sei que além disso tem briga política sobre a terra Eu sei que tem uma pandemia sobre a terra Mas se você ficar debaixo da cobertura espiritual de Deus Se você ficar debaixo da poderosa palavra de Deus Se você seguir a orientação de Deus Você vai ser bem sucedido aqui E você vai fazer os maiores milagres que você nunca conquistou quando os dias eram bons aqui para os outros. A grandeza de Deus é se manifestar nos momentos difíceis. Então aqui fala que havia uma fome terrível sobre a face da terra. E devido a essa situação da fome, a Bíblia fala que Isaac ele toma uma iniciativa. Ele toma uma atitude ele vai até o rei dos filisteus a Bíblia é que ele vai gerar mas como foi cantado aqui que Deus sabe de tudo que Deus conhece o coração o desejo dele não era ficar ali em gerar, aquilo ali era um caminho aquilo ali fazia parte da sua trajetória o coração dele clamava pelo Egito o destino da vida dele era o Egito. O itinerário dele era o Egito. Então, humanamente falando, eu sei que muitos de nós faremos isso. Vamos lutar contra os nossos filhos, vamos lutar para fazer o sustento, até porque o Egito era a maior nação poderosa que tinha sobre a época. Era a que tinha mais estrutura sobre a época. Vocês lembram que depois aqui, o neto dele, Vai até José, vai alimentar todas as nações da terra, porque houve sete anos de tortura e houve sete anos de escassez. Então o Egito alimentou, do lado do Egito era essa potência. Então ele sai como muitos de nós sairíamos, com a intenção de algo melhor para a sua vida. Ele sai com a mãozinha na frente e outra atrás. Ele sai aqui sem nada sobre a sua vida, mas ele sai em busca de algo melhor. Mas para a glória, o santo nome de Deus, Deus que cuida dos céus, Deus que não permite a gente fazer besteira, Deus que cuida dos seus céus, não permite que os seus céus entrem em rascada, que liga do laço, que conhece o futuro, a pessoa mais maravilhosa do mundo que tinha de aparecer, a melhor pessoa que tinha de aparecer, se manifesta agora para ele, apareceu a Bíblia, por aqui no verso 2, e apareceu o Senhor e lhe disse, não desças ao Egito. Pensa, você já está de mudança, você já traçou tudo. Você... O Senhor fala com você, ei, apareceu o Senhor. E o Senhor é mestre para isso. Ele sempre aparece nos momentos delicados da nossa vida. Ele sempre aparece nos momentos difíceis da nossa vida. Ele sempre aparece que às vezes a gente não tem uma atitude de impulso, que é aquele impulso, aquela de sobrevivência. Mas para que o servo não se corrompa, para que o servo não se perca, para que o servo ali não seja ludibriado, aparece o Senhor e Deus não aparece em vão, Deus não aparece à toa, Deus sempre aparece com um propósito e o propósito de Deus apareceu antes de levar uma palavra e na manhã de hoje você é Bem-aventurado, você é abençoado, que você começou o seu dia, um dia de feriado aqui, e Deus está aparecendo aqui.
ferramenta com tudo que você acha, o seu caso você vai ficar feliz? Ou então uma pessoa está passando mal, você nem bateu a coisa que você conhece, você traz um médico ali, com todo aparato ali, mas aqui ela é acima do médico, muito acima do médico, de repente aparece o um Senhor, eu não sei o que você precisa na manhã de hoje, mas o Deus Todo-Poderoso que apareceu milhares de anos atrás para Isaac, Ele é o mesmo hoje, Ele é o mesmo amanhã, Ele é o mesmo ontem, hoje, e, e é eternamente, e Ele aparece aqui com o propósito de liberar uma palavra de promessa para a sua vida nesse no meio desse deserto, no meio dessa escassez, você não vai ficar frustrado não, tem uma palavra de Deus que vai quebrar, vai quebrar obstáculos, vai quebrar barreiras e vai abrir as portas em favor da sua vida e você vai levantar a bandeira na vitória. Pedro 
chega, passa, o pessoal vai passar um carão ali de Jesus, para quem não se confrontar, que sempre nos perseguiram. Então, se ela um Jesus, ele não paga imposto, não? Ele só nega imposto? Aí Pedro vai para chegar em casa, Jesus já não decida para ele. Fala assim, bom, o que é certo pagar os impostos da terra? A gente que é aqui em Israel, hoje fora. Fala de fora, mas tudo bem, Pedro. Para que eles não se escandalizem, você vai e peça o primeiro peixe na boca desse tipo de repare por mim por ti. Que quando Deus é com o homem, não volta providência para a caminhada do homem. Eu não sei o que você precisa aqui hoje, não. Talvez você precisa de um renovo espiritual. Talvez você precisa de alegria, de paz no seu coração. Talvez você precisa é da sua família ser completa na presença de Deus. Talvez você precise de uma bênção financeira. A presença de Deus é real. Até há uma mesa posta aqui. Toma posse daquilo que você precisa. Se a libertação se é cura, se é consolo, se é portas abertas. Se é crescer na presença de Deus, se é ser usado na presença de Deus. Há uma mesa espiritual aqui. E Deus te consegue isso de graça na manhã de hoje. Porque Ele apareceu aqui com o propósito de te abençoar e te dar vitória. Glória a Deus. Serei contigo. É? Aleluia. Você. Vou te abençoar. Vai? Muito. Não me esqueça, gente. A vida na terra que eu te disser. Peregrino nessa terra. Serei contigo e te abençoarei. Porque a ti e a tua semente darei todas essas terras. Continuarei o juramento que tem confirmarei o juramento que tem feito Abraão teu pai olha a promessa atrelada que ele falou serei contigo te abençoarei agora ele começa a especificar mais isso começa a ser mais claro e multiplicarei a tua semente como as estrelas do céu vai fazer o que com as sementes? não é só mais né? Multiplicarei a tua semente com os estados do céu e darei a tua semente todas essas terras. E em tua semente serão benditas todas as nações da terra. Por conta Abraão, obedeceu a minha voz. Agora, verso 6: Assim habitou Isaac em Gerar. Então, o diabo dele, Deus, Deus intervém na sua trajetória, que seria final fracasso. Seria o final derrota, seria o fato final vergonha. O que as pessoas não sabem, a gente vai já vai amanhã, mas que é uma manhã simples, mas não sabe ele que daqui está saindo estratégia para vocês vencerem na vida, que daqui Deus está salvando famílias, que daqui Deus está restaurando casamento, que daqui Deus está levantando homens e mulheres para ser ousados e usados para a presença dele. Isso aqui não é só assim. Palavra, isso aqui é um teste a teste, uma intimidade com Deus. Aleluia. Então Deus intervém e ele peregrina na terra. Você falou, fica em geral, habita nessa terra. Eu vou ser contigo, vou te abençoar e vou multiplicar as tuas sementes. E assim habitou Isaac em geral. Olha o verso 12. E semeou Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Por que sem medidas? Porque o Senhor o abençoava. Sem medidas? Deixa eu falar para vocês o que é isso. É o centro. Planta uma, colhe cem. Planta uma, colhe cem. Isso que é sem medidas. Porque aqui que eu falei com vocês no início da mensagem. A gente, homem, é claro que somos espirituais, sim, mas também a gente, quando eu falei que a gente quer as coisas abertas, sim, não quem que a gente vai buscar lá forma desenfreada, mas também quem diz que tem nossa casa, tem que ter nosso carro, tem que ter é, dinheiro para nos sustentarmos aqui. Então Deus também entende isso. Tanto é que Simão, Pedro, falou de Jesus, o seguinte, Senhor, nós deixamos tudo para te servir, nós abraçamos esse evangelho. Nós estamos dispostos a isso aqui, mas quem não vai saber? Ô Simão, todo aquele que deixou pai, mãe, filho, que pôs o evangelho como prioridade para mim, vai receber mais cem vezes mais nessa vida e no poder da vida eterna. Que tem que ser o seguinte, Simão, não é só céu, não, a nossa maior promessa, a nossa maior vitória da vida eterna é salvação. Mas Deus quer abençoar você aqui, Deus quer honrar sua vida aqui, Deus quer que você seja bem sucedido aqui, sim. Deus quer que você tenha prosperidade em todas as áreas da sua vida. Você já tenha paz, você tenha alegria, você tenha saúde, você tenha uma família. 
viver na presença de Deus, que você possa pagar seus compromissos de cabeça erguida, você possa estar bem na presença de Deus. A ideia dele era uma. Eu vou, a fome está louca aqui. Vou com o Cristo lá de lá, mas ela está aí no Egito. Mas aí apareceu o Senhor. A gente tem planos, nós temos propósito, mas os planos de Deus são maiores que os nossos planos. Eu parei com isso, mas eu falei com vocês que às vezes eu queria não postar mais de nada. Senhor, eu quero, mas eu quero saber a vontade do Senhor, que a tua vontade é boa, perfeita e agradável, a vez de Deus enriquece, não está de esboço. Aleluia. Aleluia. Semeu o Isaac. Pode fazer o outro salto aí, Márcio. Semeu o Isaac naquela mesma terra e colheu naquele mesmo ano, sem medidas. Mas o que é disso, então? Estava triste para todo mundo, era a mesma terra deles. Só ele que era o centro. E era o mesmo ano, ano de crise, era terrível, mas só ele era o centro. Por quê? Porque o Senhor o abençoava. Oh. Lembra da promessa antes? Se ficar, serei contigo. É. E te abençoarei. Oh, é uma promessa de Deus para a sua vida. É. Ele apareceu aqui na manhã de hoje. Oh, uma promessa para a sua vida, para a sua casa. Há uma promessa de Deus. Glória, Deus. Fica em gerar. Fica no centro da vontade de Deus. Glória, então, um monte de gente. Ah, eu vou para a Europa, que lá o meu lugar é assim. Ah, eu vou para os Estados Unidos, que é assim. O meu filho, um empresário, às vezes, muito rico, pode até te adotar para fazer de tudo. Mas talvez depois você não vai ter uma base interior, você não pode ter uma Enfim, o negócio que quem tem que te adotar é Deus. Você tem que estar debaixo da cobertura de Deus. Você tem que ser direcionada por Deus. Local não importa, porque escrito está a bênção do Senhor que nos segue, que nos persegue. Eu posso ir para o Japão quando chegar lá no aeroporto. A bênção de Deus é assim para mim. Vem cá, eu vou te abraçar. Eu posso ir lá para Jequitinhonha, que é ruim lá. Mas nós vamos ver um servo do Senhor, uma serva do Senhor, a bênção nos abraçando. Deus não depende de local. Deus ele não depende de lugar. O nosso Deus não tem passaporte, não. Ele é dono do universo. Aonde quer que você for, Ele te abençoa, Ele te sustenta. Ele não tem nacionalidade. Ele é um todo poderoso. Você pode estar na caverna com Elias, mas ali não se aparece. Você pode estar na cisterna com Jeremias, ali ele aparece. Você pode estar dentro da cadeira com o José, mas ele se manifesta. E quando ele libera a palavra, as promessas e as coisas acontecem. Glória a Deus. Você naquela mesma terra, a terra mesmo, de crise e fome, e no mesmo ano. A Bíblia foi empática. Cem vezes mais. Porque ele era bom, não. O pessoal muito falar assim, ele plantando, rapaz, um macete. Vamos ver. Plantar, vamos colher sem. Quanto a mão colher sem, dá para ele estudar, isso é a agronomia que ele fez, quanto a mão colher sem. Não, não, deve ser alguma coisa. É não, não é agronomia, não é que ele é esperto, não é que ele sabe, é porque sobre a cabeça dele tinha uma bênção, você vê contigo, e te abençoarei, e tinha mais palavras, eu vou multiplicar a tua semente, eu vou multiplicar. A semente aqui tem um eles ensinamentos, a semente é família, é casa, mas também foi literalmente a linha semente dele. Tudo aquilo que você for a mão, eu vou abençoar. Eu vou prosperar, eu sou Deus de perto e Deus de longe. Mas não meça, não. Não se rebaixa, não. Ouve minha voz, ouve a minha palavra. E Isaac plantava uma e colhia cem. E a Bíblia fala que ele teve muita gente ao seu serviço. Ele foi crescendo, ele foi se engrandecendo. Ele foi engrandecendo muito a ponto de todos as, os postos que os pais dele cavaram. Eles de inveja, eles ali taparam todos os, os, os postos. Mas não adianta inveja contra aquele que está no centro da vontade de Deus, ela cai por terra. E presta atenção, você que está no centro da vontade de Deus, você vai ser invejado sim, você vai ser perseguido sim, mas isso aí é só para 